Bora família, mais um dia de operação aqui, coloquei nossa banca de 400 reais, beleza? E já tô vendo uma oportunidade aqui, uma zona de pullback, beleza? No nosso USD INR, olha só, se liga, dependendo aqui eu já vou entrar vendido aqui ó, para a próxima vela, beleza? Porque eu acredito que ele vai respeitar muito e ele tá sentindo essa zona de pullback, beleza? E também vamos começar esse vídeo com uma pequena apresentação para você que não me conhece, já me segue, já se inscreve aí. Sou novo no, 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 nas redes sociais, né? No, aqui no YouTube. O Instagram tem um, menos de dois anos, menos de um ano e meio aí. É muito novo. Então me segue também no Eu Quem Trader aí, né? O único perfil verificado. Toma cuidado com os fakes aí, beleza? E também, só para você entender, eu tô operando na corretora Cotex, que é a corretora que. Eu faço as minhas alavancagens aqui no meu canal do YouTube, beleza? Mostro pra vocês toda, 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 toda semana, né? Como que eu vivo desse mercado, trago pra vocês conteúdos de ouro, então aproveita, porque eu demorei quase, quase um ano aí pra realmente desenvolver é, esse canal e trazer pra vocês conteúdos de, de ouro, né? Porque eu trago pra vocês explicando o motivo das entradas, trago para vocês indicadores para vocês utilizarem e aprender como confluência, beleza? Então aí já se inscreve, deixa o seu like, se você tiver alguma dúvida também, tá? Já deixa nos comentários. E vamos para a nossa segunda mão de soros, lembrando que aqui no YouTube, aqui no canal, a ideia é sempre fazer uma boa alavancagem através dos soros, fechou? Hoje eu tô utilizando o MACD também como... É, indicador com, de confluência, tá? Olha só, se liga nessa estrutura de alta aqui, a gente teve o cruzamento já, o cruzamento da no, do nosso no, nossa linha do MACD, então acredito que ele vai descer, já deixou um pavio bem grande ali em cima, né, na, na, na terceira vela anterior aí, então acredito que ele tá começando a formar uma zona lateralizada, beleza? Finalizando nossa operação, 3 segundinhos, meu Deus, isso aqui foi o, bem o um infarto, hein? Só pra gente começar o nosso dia, hein? Já mudei o nosso valor aqui pra R$ 1.400, que vai ser a nossa segunda mão de... Segunda? Não, não, terceira mão de soros já, né? Já estamos na terceira mão de soros, né? Já, já me perdi aqui. Mas é isso, vamos ver aqui, ó, nosso CHFJPY. Hum, acabou de fazer praticamente uma formação de OCO. Quem sabe o que é o CO aí? O CO é ombro, cabeça, ombro. Mas a gente precisa entender primeiro se ele vai respeitar isso aí, tá? Porque se ele for respeitar e concretizar, a gente segue abaixo, beleza? Ó, oh, tá interessante. Ele tá com força vendedora, então a gente vai seguir o fluxo da força predominante, tá? Então, ele, como ele tá formando o CO, já vou entrar aqui vendido para a próxima vela, porque eu acredito que ele vai descer. E o CO é... é... Ele é uma figura gráfica, tá? Que representa reversão de tendência, beleza? Se liga como ele tá descendo. Esse vai dar bom, família, sem segredo. Se liga nessa operação como foi linda, família. Deu uma boa esticada a vela, porque respeitou demais a análise. Tá? Lembrando, família, que, que estamos aqui né, em busca de um valor bem expressivo, tá? Na nossa, nossa banca. E vamos ver se a gente consegue atingir um pouco mais aí. Minha ideia é passar de 50 mil reais, tá? Vamos ver se a gente consegue essa, esse objetivo. Ó, vou seguir o fluxo aqui, o fluxinho de alta aqui. Já iniciamos nossas, nossa mão de 5 mil, tá? Vamos ver. Lembrando que se eu tomar loss, é tchau mercado, é... vai ser stop, beleza? E é isso, isso, essa zona tá interessante porque é rompimento da zona de pullback que já foi retestado, já respeitou, é isso, vamos ver se vai dar bom aí. Maravilha, maravilha, isso aqui foi bem interessante essa operação. Deixa eu mudar aqui para o valor, né, metade para dar certinho aí nossa duas entradas. Né, vou entrar com duas taxas de 4.250 que vai ser o valor exato pra, né, da, do valor total da banca. Pra não ter que ficar trocando o valor né, de 5 mil e depois colocar 4.500, né? Então a gente já aproveita a taxa para entrar com duas taxas, inclusive essa oportunidade de fluxo de alta tá rompendo essa pequena lateralização que ele tá fazendo, então a gente vai acreditar no fluxo de alta, beleza? 
Se liga, essa operação eu vou trazer pra vocês a explicação, tá? O MACD, ele já tá com uma estrutura linear, tá? Então ele já tá mostrando uma boa lateralização, né? Que nesse caso aí, se a gente vê no gráfico, a gente tá vendo uma zona lateralizada Onde fez muito pavio na parte superior Se acontece muito pavio na parte superior, significa que tem muitos, compra... é, muitos vendedores posicionados e de repente acontece de uma vela romper essa estrutura, essa, esse, esse, essa zona de vendedores Então significa que ele vai dar continuidade de alta, sendo que a macro está de alta Então você tem que entender esse price Quando a gente fala de price action, é você entender a estrutura e o que o gráfico está falando para você Se você entende o que o gráfico fala para você, é muito fácil de você é, entender e, e seguir essa força né, do, nesse caso dos compradores, tá? Por isso que é uma, é uma operação bem tranquila e já estamos aí com 17 mil reais, família. Vai pegando esses gatilhos aí, tá? Vai pegando esses gatilhos porque se você começa a aplicar esse tipo de gatilho, família, não tem erro, não tem como você errar, né? Lógico, errar a gente vai errar, a gente vai errar, errar sempre, mas a gente vai ter uma taxa de assertividade bem melhor e ter essa boa alavancagem, beleza? Vamos ver nosso CHFJPY. Aí, ó. Se a gente entende aqui, ó, bate o ouro, já tá lateralizado. Já estamos aqui no terceiro toque da zona de, resist da re de resistência, tá? Eu peguei taxa ruim aqui, hein? Mas eu acredito que vai derreter, tá? Vamos ver. Falei pra vocês que a DRT, família, isso aqui é, um, é, é o primeiro operacional que você deve aprender, suporte e resistência. Se você não sabe o suporte e resistência, você não vai conseguir aprender outro tipo de, outro tipo de, de, de estratégia, beleza? Suporte e resistência é a, base, é a base de tudo. Se você não entender, você não consegue ganhar dinheiro nesse mercado, tá? Se você não consegue entender que está lateralizado o mercado, você não vai saber aplicar a estratégia correta. Então tem que aprender, por isso que aprende aí, aproveita para afiar o seu olho aqui com o meu, com as minhas aulas, tá? Se liga aqui, ó, esse aqui tá interessante, ó, a gente vai seguir a força predominante, ó, vou entrar pesado aqui, já entrei com 30 mil reais, tá? Por que, que eu entrei 30 mil reais aqui? A gente tá fazendo uma estrutura de LTB, tanto na macro, tanto na micro. Se você vê que é uma zona de LTB, macro e micro, e você tá vendo que é uma estrutura onde tá fazendo aqui, ó, uma zona de pullback, você tem que... não pode entrar comprado, a gente tem que entrar vendido, beleza? Vamos ver aí o final do resultado, mas tá muito bom. Já, já vamos ter uma boa alavancagem aí na nossa banca, porque entrei com 30 mil reais, bora ver. Se liga como derreteu, família. Se liga, já estamos aqui com 57 mil reais. Tá muito bom. Eu vou fazer o seguinte: eu acho que eu, eu acho que só vou entrar com mais duas, duas vezes. Eu só, só vou fazer mais duas entradas, tá? Se der bom, eu faço a terceira, tá? Mas eu acredito que duas entradas tá, já, vai, já vai ser suficiente. Como a gente já tá com o valor alto aqui, a gente pode entrar. É, talvez não entre mais com. O valor do, do total da banca, né? Não faz sentido entrar com 57, né? Mas se tiver uma boa oportunidade mesmo, uma oportunidade muito boa, a gente entra com toda a banca porque a gente consegue chegar aí um valor bem expressivo, tá? Mas tem que ter uma boa oportunidade. Se liga aqui, ó. Tava vendo aqui, ó. Isso aqui já tava demonstrando uma força muito forte dos vendedores. Então a gente vai continuar seguindo o fluxo aqui, tá? Já entrei vendido aqui. Eu acredito que vai dar bom. Vamos ver. Ó, oh, falei pra vocês, linda operação Vamos aproveitar mais uma operação, família? Vamos aproveitar mais uma operação, hein? Pra tentar chegar nos 100 mil reais Vamos ver, será que dá pra fazer 100 mil reais? Vamos ver, vamos ver Já vou aproveitar aí, né? Pra aproveitar também aí o cruzamento da, do, do MACD Vamos ver se a gente consegue chegar Se a gente chegar, maravilha Eu vou ter que... Na verdade, não sei, hein? Será que eu já entro aqui, ó? Nesse aqui, seguindo o fluxo Vamos ver Já vou entrar aqui, ó só que eu não vou entrar com todo, todo... Hum, peguei uma taxa ruim. Eu vou deixar assim, ó. Vou de... Eu vou entrar só com 20 mil reais, porque pra gente chegar nos 100 mil, né? Não precisa mais do que isso. Já era o suficiente pra chegar nos 100. Vamos ver se a gente consegue esse resultado aí. Ó, oh, família, tá brigando demais na, na minha taxa. Meu Deus, eu tô até com medo aqui. Não sei se vai dar bom. Falta somente 10 segundos. Será que ele vai respeitar? Putz, mano... 
Eu acho que eu poderia ter, ter mantido ali os 83. Eita, eu acho que vai me dar loss, hein? Eita, me deu loss aqui, família. Perdi aí 15 mil reais. Uma taxa deu empate. Ah, mas não tem jeito. É isso mesmo, família. Eu vou, vou parar aqui. Esse loss já me deu aí um recado aí pra não continuar, porque já tá muito bom. Ainda bem que entrei somente com, com 20 mil reais, mas é isso. Bom, família, então, foi essa alavancagem de hoje. Bastante conteúdo, bastante explicação, bastante estratégia. Então já se inscreve aí. Você que ainda não clicou esse botão aí, já ajuda aí a gente com, com esse like. Deixa o seu comentário, a sua dúvida, beleza? E também me segue nas redes sociais. Tem eu, Kim Trader, aí, o único perfil verificado no Instagram. Se você quiser aprender, tem mentoria, tem tudo aí, beleza? Então até a próxima aula e vamos que vamos.